నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హార్మోన్స్ బ్యాలెన్స్డ్గా పనిచేయడానికి గర్భధారణ సమయంలో బాలింతగా ఉన్నప్పుడు పాప ఎదుగుదలలో ఇలా అన్ని విధాలుగా ఉపయోగపడేవి మాంస కృతులు అంటే ప్రోటీన్స్ మరి అలాంటివి వేటి నుంచి వస్తాయి అలాగే ఎంత మోత అదిలో తీసుకోవాలనే విషయాన్ని ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం రండి కొన్ని పోషకాలతో పోలిస్తే మాంసకృతుల వినియోగం వయసును బట్టి మారుతూ ఉంటుంది అంటే ఒక అమ్మాయికి పద్దెనిమిది ఏళ్ళు వచ్చే వరకు మాంసకృతులు ఆమె ఎదుగుదలకు తోడ్పడతాయి ఆ తర్వాత హార్మోన్ల పనితీరు సజావుగా సాగడంలోనూ గర్భం దాల్చినప్పుడు గర్భస్థ శిశువు ఎదుగుదలలో బాలింతగా ఉన్నప్పుడు పాలు పడేందుకు ఇలా రకరకాల దశలు ఈ పోషకాలు అనేవి తప్పనిసరిగా ఉపయోగపడతాయి పైగా వయసుల వారీగా కూడా కొన్నిసార్లు వాటి మోతాదును పెంచాల్సి ఉంటుంది కూడా అప్పుడే ఆరోగ్యంతో పాటు అందంగా కూడా ఉంటారు సో ఈ రోజుల సన్నబడాలనుకునే వారిలో చాలా మంది మాంసకృతులు ఎక్కువగా తీసుకొని పిండి పదార్థాలు పూర్తిగా తగ్గించేస్తే చాలనుకుంటారు ఇది కేవలం అపోహ మాత్రమే మాంసకృతులు శరీరానికి సరిగ్గా అందాలంటే వాటితో పాటు పిండి పదార్థాలు కొవ్వులు కూడా అవసరమే అయితే ఎలాంటివి మంచివి ప్రోటీన్స్ అనేవి ముందుగా శాఖాహారులు మాంసాహారులు ఇలా రెండు రకాలు ఉంటారు సో వెజిటేరియన్స్ వాళ్ళకి మాంసకృతులు నాన్ వెజిటేరియన్స్ వాళ్ళ మాంసకృతుల్లో తేడాలు ఉంటాయి ముందు వెజిటేరియన్స్ వాళ్ళు పాలు పాల పదార్థాలు అంటే పెరుగు మజ్జిగ పన్నీర్ లాంటి వాటి నుంచి అలాగే నాన్ వెజిటేరియన్స్ వాళ్ళు గుడ్డు చికెన్ చేపల నుంచి మాంసకృతుల్ని అందుతాయి పప్పు గింజ ధాన్యాలు నట్స్ కూరగాయలు పండ్లు ఇలా మనం తీసుకునే ప్రతి ఆహారంలోనూ మాంసకృతులు అనేవి ఉంటాయి కానీ వాటి నాణ్యత తక్కువగా ఉంటుంది మాంసకృతుల్లో పంతొమ్మిది అంటే పంతొమ్మిది రకాల అమినో యాసిడ్లు ఉంటాయి మాంసాహారులతో పోలిస్తే శాఖాహారులకి ఇవన్నీ అందవు కాబట్టి వాళ్ళు తీసుకునే ఆహారంలో రకరకాలుగా మిక్సెస్ కా మిక్సెస్ చేసుకుని తినాల్సి ఉంటుంది అంటే అన్నంలో ఒక తరహా ఒక తరహా అమినో యాసిడ్ ఉంటే పప్పులో మరో తరహా అమినో యాసిడ్ ఉంటుంది సో కాయగూరలు పప్పు వంటివి మిక్స్ చేసి తింటే అమినో యాసిడ్ సమృద్ధిగా అందుతాయి అవి అందాలంటే రెండు పదార్థాలు కలిపి తినాలి అంటే అన్నం పప్పు కలిపి తీసుకోవాలి అదే గుడ్డు తినే వాళ్లకు ఇలాంటి మేలవింపు అవసరం లేదు ఇది ఒక్కటి తిన్నా చాలు అయితే ఈ ప్రోటీన్స్ ఎంత మోతాదులో తీసుకోవాలి అసలు ప్రోటీన్స్ ఒక గ్రామ్ ప్రోటీన్కి ఫోర్ పాయింట్ టూ క్యాలరీల శక్తి అందిస్తుంది సాధారణంగా వయసు బట్టి మాంసకృతుల వినియోగం మారుతూ ఉంటుంది ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ప్రకారం అయితే ఒక వ్యక్తి వయసు బట్టి మాంసకృతులను గ్రాముల పద్ధతిలో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే ఒక వ్యక్తి యాభై కేజీలు బరువు ఉంటే కేజీకి ఒక గ్రామ్ చొప్పున రోజుకి యాభై గ్రాములు మాంసకృతులు అవసరం అవుతాయి అదే స్త్రీ గర్భం దాల్చినప్పుడు సాధారణ బరువు అంటే ఒక యాభై ఐదు కేజీలు ఉంటే కనుక తన దానికి ఒక పంతొమ్మిది గ్రాములు కలిపి మొత్తంగా డెబ్బై నాలుగు గ్రాముల మాంసకృతులు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫలితంగా ప్రసవం అయ్యాక పాలు సమృద్ధిగా పడితే అలాగే మొత్తంగా తల్లి బిడ్డల ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది అదే అధిక బరువు ఉన్న వారికి క్యాలరీలు తగ్గిస్తూనే ఈ మాంసకృతులు ఏమాత్రం తగ్గకుండా ఉండేందుకు జాగ్రత్తలు పాటించాలి సో గుడ్డు తీసుకునే సాధారణ వ్యక్తులు తమ బరువులో ప్రతి కేజీకి జీరో గ్రామ్స్ తీసుకుంటే చాలు ఈ మాంసకృతులు కూడా ఆయా పదార్థాల నుంచి రకరకాల శాతాల్లో లభిస్తాయి అంటే ఉదాహరణకి ఒక వంద గ్రాముల పప్పు తింటే ఇరవై శాతం పల్లీలు నువ్వులు లాంటి వాటి నుంచి ఒక ఇరవై ఐదు శాతం మాంసకృతులు మనం వాళ్ళు పొందొచ్చు ఇక గుడ్డు తీసుకునే ఒక సాధారణ వ్యక్తులు తమ బరువులో ప్రతి కేజీకి జీరో పాయింట్ సెవెన్ గ్రామ్స్ తీసుకుంటే చాలు అలాగే ఈ మాంసకృతులు కూడా ఆయా పదార్థాల నుంచి రకరకాల శాతాలు లభిస్తాయి అంటే ఉదాహరణకి ఒక వంద గ్రాముల పప్పు తింటే ఇరవై శాతం అలాగే పల్లీలు నువ్వులు లాంటివి తింటే ఒక ఇరవై ఐదు శాతం వరకు మాంసకృతులు పొందవచ్చు అయితే అసలు ఈ ప్రోటీన్స్ మనకి సరిగ్గా సరైన మోతాదులు అందకపోతే ఏం జరుగుతుంది మాంసకృతులు సరైన మోతాదులో అందనప్పుడు అందం విషయంలోనే కొన్ని సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు అంటే జుట్టు రాలడం మొదటిది మొదలవుతుంది చర్మంలో మృదుత్వం తగ్గిపోతుంది గోళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఎదగవు హార్మోన్ల పనితీరు దెబ్బతింటుంది హార్మోన్ల మాంసకృతులపై ఆధారపడడమే దీనికి కారణం సో జీర్ణ సంబంధ సమస్యలు కూడా ఎదురవుతాయి ఒకవేళ గర్భవతులకు కనుక మాంసకృతులు సరిగ్గా అందకపోతే గర్భస్థ శిశువు ఎదుగుదల సరిగ్గా జరగదు ఆ తర్వాత పాలు కూడా సరిగ్గా పడవు మొత్తంగా పాప ఎదుగుదలలో సమస్యలు ఏర్పడతాయి బాలింత అయితే పెరుగు మజ్జిగ లాంటి వాటితో పాటు అరలీటర్ పాలు ఖచ్చితంగా తాగాల్సి ఉంటుంది పల్లీలు బాదం నువ్వులు చేపల వంటివి కూడా ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా అందిస్తాయి సో ఈ ప్రోటీన్ లోపం లేకుండా మీరు కూడా మంచి ఆహారాన్ని తీసుకుంటారని ఆశిస్తూ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్